എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേര് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് വളരെ തടി കൂടിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് കാണാം ഈ അസുഖം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തെപ്പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നിത്യ ഹരിദാസാണ് ഡോക്ടർ നിത്യ ഹരിദാസ് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പൾമനോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തെപ്പറ്റിയാണ് ആ രോഗത്തെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രോഗങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബാക്കി ഉറക്കമല്ലാത്ത സമയത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു രോഗമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് കൂർക്കം വലിയാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം എന്ന് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂർക്കം വലി തന്നെയാണോ കൂർക്കം വലി മാത്രമല്ല കൂർക്കം വലി അതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് കാരണം കൂർക്കം വലി എന്നത് ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ വ്യാസം കുറയുമ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂർക്കം വലി എന്നത് പക്ഷേ ഈ രോഗം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം ഉറക്കത്തിൽ കണ്ണ അടഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ശ്വാസം കിട്ടാതെ ചാടി എണീക്കുകയാണ് അതിനെ അഗ്നിയ എന്ന് പറയും കൂർക്കം വലി മാത്രമല്ല കൂർക്കം വലി ഉള്ളതെല്ലാം അല്ല നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടി എണീക്കുന്നു പിന്നെയും കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ അത് കാരണം നമുക്ക് ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകാം അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് വർഷം എണീക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും പല രോഗികളും പറയുന്നത് രാത്രി ആരോ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിന് ഫീൽ ചെയ്യാം പേഷ്യന്റ് ഫീൽ ചെയ്യാം ചിലപ്പം പേഷ്യന്റ് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളെ അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ശ്വാസം നിന്നു പോവും ശ്വാസം നിന്നു പോയാൽ പോലും രോഗി അറിയണമെന്നില്ല അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശ്വാസം കത്തിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് അവരെണീക്കും അവര് പക്ഷെ ആ ഒരു അവക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഈജി അലവസർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അലവസരാവുന്നില്ല പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലി കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ കൂർക്കം വലി എല്ലാ കൂർക്കം വലിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി മാത്രം വേറെ ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നി അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു അസുഖവുമാണോ ഇതൊരു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയുടെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് അതായത് അത് തുടങ്ങുന്നത് കൂർക്കം വലിയിലും അത് ഏതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഭാഗമാണ്ഭാഗമാണ്ഭാഗമാണ്ഭാഗമാണ്ഭാഗമാണ്ഭാഗമാണ്ഭാഗമാണ്ഭാഗമാണ്ഭാഗമാണ്
സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നത് അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സാധ്യത ഉണ്ടോ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുള്ള രോഗിക്ക് സാധ്യതയുള്ള രോഗിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അസസ്മെന്റ് എല്ലാം നോക്കും കാരണം ഉറക്കം വരുന്നു എന്നത് നമ്മളിപ്പോ അതിൽ നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നി തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ചിലപ്പം തൈകോയിഡ് ആകാം കാരണം നമ്മൾ ഏത് രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ട തൈകോയിഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാരണം തൈകോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഉറക്കത്തിന് സ്ലീപ്പ് അപ്നി ആയിട്ട് ഉറക്കത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പകലൊക്കെ ഇരുന്ന ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം മറ്റു ചില സ്കോറിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ണം സ്നോറിങ് അപ്നിയ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വെയിറ്റ് നെക് സർക്കം ഫ്രൻസ് കാരണം അളവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഒരു രോഗിക്ക് ഇത്തരം സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് ഏകദേശം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് എന്താണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ ഉറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇ ജി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അയാളുടെ ഉറക്കത്തിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലൂടെയൊക്കെ ഉറക്കം പോകുന്നുണ്ട് ഉറക്കത്തിന് പല സ്റ്റേജുകൾ എല്ലാ സ്റ്റേജും കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു എല്ലാ സ്റ്റേജും അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ചിലപ്പം പുറമേക്കുള്ള ഒരു അയാൾ എണീക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇ ജിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാണിക്കാം അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ ഓക്കുലോഗ്രാം കണ്ണിന്റെ കാരണം ഉറക്കത്തിൽ കണ്ണിൽ വരുന്ന മൂവ്മെന്റ്സിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മൂക്കിൽ ഒരു ഒരു ലീഡ് ഒക്കെ എടുപ്പിക്കും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഒന്ന് ശ്വാസം മൂക്കിലൂടെയുള്ള ശ്വാസം വരുന്ന വരുന്നു അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ താടിയല്ലുകളിൽ അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സമയത്ത് ഒരു രോഗിക്ക് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സ്ലീപ്പ് ലാബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി അതിന് പല രീതിയിലുള്ളതുണ്ട് ശരിക്കും നാല് ലെവൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലെവൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഒരു ഇതിപ്പോ ഈ ഒന്നും വലിയ അത്യാവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ജി ഒന്നും നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷനും നെയ്സ് ഈ മൂക്കിലൂടെ ഉള്ള ഫ്ലോ ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്നും ചെസ്റ്റിലെ മൂവ്മെന്റ് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ രോഗിക്ക് ഏത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏത് ലെവലിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലെവൽ വൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് എത്ര സമയമാണ് രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടത് ഒരു രാത്രി അഡ്മിറ്റ് ആവണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് നൈറ്റ് സ്റ്റേ സ്പ്ലിറ്റ് നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പകുതി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നത് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ അടുത്ത പകുതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ള ചികിത്സയായിട്ട് ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ചില മാസ്കുകളായിട്ടുള്ളത് ധരിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ചികിത്സയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഈ രോഗിക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു സ്ലീപ്പ് ലാബിലൂടെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം ഈ രോഗിയെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ രോഗിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം തരം ചികിത്സയാണ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് രോഗിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയെ തന്നെ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്നുള്ളതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിനകത്ത് വളരെ സിവിയർ ആയി വരുന്ന അസുഖത്തിൽ മിക്കവാറും വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു മാസ്ക് ആ
കുളഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം കുളഞ്ഞത് നാലു മണി രാത്രി ഉറങ്ങാന്നുള്ള കുളഞ്ഞത് നാലു മണിക്കൂറ് എപ്പോഴൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നു അത്രയും നല്ലത് കുളഞ്ഞ നാലു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാലേ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫലം ഉറക്കുണ്ടാവും ഇതിന്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഓക്സിജൻ ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറില്ല കാരണം ഈ ഓക്സിജന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ശ്വാസനാളം അടയുന്നത് കാരണമാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം സ്ലീപ്പ് എപ്നിയോടൊപ്പം സി ഒ പി ഡിയോ മറ്റു അസുഖങ്ങളോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഇതൽ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ രാത്രി മാത്രമാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ മാത്രമാണ് മറ്റേ ഇൻഹീലറുകളൊക്കെ പകലുള്ള സമയത്തേക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ അതിന് വേറെ ടെസ്റ്റ് അത് എന്ത് എന്ത് അസുഖമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും മറ്റു അതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അസുഖം തടി കുറയ്ക്ക അപ്പൊ തടി കൂടിയ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നൂറ്റ നൂറ്റഞ്ച് കിലോ നൂറ്റി പത്ത് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വന്നു നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ബൈ സി പാപ്പ് മെഷീൻ വെച്ചു അതായത് മാസ്ക് വെച്ചു അവർ തടി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അസുഖം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അവരുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു നൂറ്റഞ്ച് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ അമ്പത് കിലോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം ഈ സി പാപ്പ് അല്ലാതെ ഇതിന് മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഈ സി പാപ്പ് അല്ലാതെ ചിലർക്ക് ഈ സി പാപ്പ് ആ ഒരു ജെറ്റ് ഓഫ് ഏത് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ശക്തിയുള്ള ഏത് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലും ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ വണ്ണമുള്ളവരിൽ മാത്രമല്ല ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കാണുന്നത് വണ്ണം ഇല്ലാത്തവരിലും കാണാം പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് മെയിൻലി കാണുന്നത് നമ്മുടെ താടിയെല്ലുകളുടെ പൊസിഷന്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തൊണ്ടയിലെ ചില മസിലുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള സർജറി അത് എപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ സി പാപ്പ് തന്നെയാണ് സി പാപ്പ് ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഈ സി പാപ്പ് സി പാപ്പ് ടൈറ്റ്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും വെച്ചിട്ട് ഏത് പ്രഷറിലാണ് ഇവരുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുറയുന്നില്ലാത്തതായിട്ട് കണക്കാക്കാം അതായത് ഒരു മോഡ ഒരു സിവിയർ എന്നുള്ള ഒരു തോതിലുള്ളത് സിവിയർ ആയിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസമേ വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ വായ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം ഹ്യൂമിഡിഫയർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വായ ഡ്രൈനസ് ഒരു പരിധി വരെ കണ്ണ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് അവരുടെ മാസ്കിന്റെ സൈസ് ശരിയാവുന്നതാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന്റെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചില ഏരിയാസ് ഒക്കെ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വേണം സംസാരിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇൻഫെക്ഷൻ വരണമെന്നില്ല അവരുടെ തടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും എല്ലാം ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രോഗത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ച അതിന് ഡോക്ടറോട് നന്ദിയുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ തടി കൂടിയ ആൾ കൂർക്കം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രോം അതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു ഇനി ഈ രോഗം എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ ബാധിക്കാമെന്നുള്ളത് വിമൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഡോക്ടർ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രത്തെ പറ്റി നമ്മ
സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ കാണം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു മധ്യ വയസ്സാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിലും കൂടുതലായി അൻപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിലും കാണപ്പെടുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ ഒരു മെനോപോസൽ സിൻഡ്രത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഈ ഹോർമോൺ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം വണ്ണവും കൂടാ തടി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം ഒരു പക്ഷെ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിംറ്റംസ് ആ സമയത്ത് വരുന്നതായിരിക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡിസീസ് അതായത് നമ്മൾ അത് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത് ഓവറിക്കാത്ത സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവർ വളരെ തടി കൂടി ഇവർക്കും ഇതേപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും തടി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രത്തിനെ പോലെ തന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഡിസീസും ചെറുപ്പക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾ ഒരു ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പി സി ഒ ഡി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സും തൈറോയിഡ് കുറയുന്ന രോഗികളിലും തടി കൂടാനും അവർ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ തടി കൂടാനും അവർക്ക് ഇതേപോലെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ അതെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ലീപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ സ്ലീപ്പിനെസ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തൈറോയിഡിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടേ സ്ലീപ്പിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം തൈറോയിഡ് എന്നത് നമുക്ക് ആ മരുന്നുകളിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല ഓബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രം പ്രഗ്നൻസി എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ തടി കൂടിയ ആൾക്കാർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകും അവരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ശാരീരികമായ പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അത് മൂക്ക് മുതൽ നമ്മുടെ ദേഹം മുഴുവൻ വരുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് വരുന്ന കുറെ അത് ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ കാരണം വരുന്നതാണ് അത് കാരണം തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ മൂക്കിലൂടെ എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് കാരണം മൂക്ക് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എടിമ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ശ്വാസം വീക്കം കൂടും ശ്വാസനാളങ്ങൾക്കും കുറച്ചും വീക്കം കൂടും അതേപോലെ ശ്വാസകോശ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഓൾറെഡി സ്ലീപ്പ് അപ്നിയും കൂടെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാൻ സാധിക്കും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു വണ്ണമില്ല വലിയൊരു വണ്ണമില്ല നേരത്തെ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇതേപോലെ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു സംശയമുള്ളത് ഇപ്പം സ്ത്രീകളില് മെൻസസിന് ശേഷം ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയിലും അവർക്ക് ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ആ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് ആ ഒരു മെനോപോസ് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അത് ഹൃദയ ഹൃദ്രോഗത്തെയും അത് വണ്ണമുണ്ടാവുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണമുണ്ടാവുമ്പോൾ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വരുമ്പോൾ ആ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയിൽ വരുന്ന ആ ചേഞ്ചസ് കാരണം തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ തടിയുള്ള ഒരാൾ മെൻസസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ രക്തക്കൊലയുടെ തടസ്സങ്ങൾ കൂടാനുള്ള ചാൻസും എല്ലാം കൊണ്ട് ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള ചാൻസ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന അസുഖത്തെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഒരുവിധം ആൾക്കാരെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു കാഠിന്യവും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അത് അവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം ഹെൽത്ത് അറൗണ്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയുടെ രോഗനിർണയത്തിന് വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി അമൃതയിലെ സ്ലീപ്പ് ലാബിലേക്ക് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് വൈഷ്ണയാണ് വൈഷ്ണ അമൃതയിലെ സ്ലീപ്പ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യനാണ് ഹലോ വൈഷ്ണ എന്താണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി കൊണ്ട്
ஐயானாயிட்ட மட்டிருப்பிசோடில் வீண்டும் காணந்து வரே குட்பாய்